டைம் அதாவது நேரம் ஜென்ரலாக நமக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டைமுங்கிறது கடிகாரத்தில் நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம் பட் ஃபிசிக்ஸ் படி டைமுங்கிறது இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஒரு டைமென்ஷன் இந்த பிரபஞ்சத்தில் த்ரீ டைமென்ஷனல் ஸ்பேஸும் டைமும் வேறு வேறு இல்லை ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் பிரபஞ்சம் அதாவது ஸ்பேஸ் டைம் பட் இப்படி இருக்கும்போது ஃபோர்த் டைமென்ஷனான டைமை ஃபிசிக்ஸ் படி ஸ்டாப் பண்ணுறோம்னா என்ன ஆகும் நம்ம எப்படி இருப்போம் இந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்கும் டைமை எப்படியெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலாம் அது சாத்தியமா அதைத்தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாட் இஃப் வி ஸ்டாப் டைம் வெல்கம் டு டமி சயின்டிஸ்ட் நான் உங்க மேக்னா டைமை ஸ்டாப் பண்ணால் என்ன நடக்கும்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி டைமை ஸ்டாப் பண்ணுறதுனா என்னன்னு டைமை எப்படியெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ஃபிசிக்ஸ் டெஃபினேஷன் படி டைம்ன்றது டிஸ்டன்ஸ் பை ஸ்பீட் ஸோ இந்த ரிலேஷன் படி டைமை ஸ்டாப் பண்ணணும்னா டைமை ஜீரோ பண்ணணும் டைமை ஜீரோ பண்ண ரெண்டு வழி இருக்குது ஒன்று டிஸ்டன்ஸும் ஸ்பீடும் ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் டைமும் ஜீரோவாக இருக்கும் பட் ஜீரோ பை ஜீரோ அன்டிஃபைன்னு படிச்சுருப்போம் ஆனால் டைம் ஜீரோவாக இருக்க கண்டிப்பாக ஒரு பாசிபிலிட்டி டிஸ்டன்ஸும் ஸ்பீடும் ஜீரோவாக தான் இருக்க முடியும் ரெண்டாவது ஸ்பீட் இன்ஃபைனட்டாக இருந்தால் டிஸ்டன்ஸ் பை இன்ஃபைனட் ஸ்பீட் ஈக்குவல் டு கிட்டத்தட்ட ஜீரோ டைமாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டு விதமாக டைமை ஸ்டாப் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு வழியும் இயற்கையில் நடக்க சாத்தியமே இல்லை பட் ஒரு வேலை எப்படியாவது டைம் ஸ்டாப் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் இதில் ஃபர்ஸ்ட்டாக முதல் பாசிபிலிட்டி படி டைமை ஸ்டாப் பண்ணால் என்ன ஆகுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் ஜீரோ ஆனால் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற எந்த பொருளும் நகரவே நகராது அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அதுக்கு ஸ்பீடு இருந்தால் மட்டும்தான் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும் ஸோ நம்ம பூமியும் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் நம்ம பூமியில் இருக்கிற எந்த பொருளும் அசையாது சாலிட் ஃப்ளூயிட் கேஸ்னு எல்லா மேட்ரும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் காற்று வீசாது ஆறுகளில் தண்ணி ஓடாது பூமி கூட சுத்தாது ஏன் லைட் கூட ஸ்டாப் ஆகிடும் லைட்டுன்றது ஃபோர் டான்ஸ் ஹை ஸ்பீடில் ட்ராவல் ஆகிறது தான் ஸோ ஸ்பீடும் டிஸ்டன்ஸும் ஜீரோ ஆனால் லைட் ட்ராவல் ஆகாது லைட் ஃப்ரீஸ் ஆனால் நம்மளால் எந்த ஒரு விஷயத்தையும் பார்க்க முடியாது ஃபுல்லாக டார்க் ஆகிடும் அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் நைட்ரஜன்னு எல்லா மாலிகல்ஸும் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் அட்மாஸ்பியரில் மாலிகல்ஸ் மூவ் ஆகலைனா நம்மளால் சுவாசிக்க முடியாது ஏன்னா அட்மாஸ்பியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மூவ் ஆகி நம்ம லங்ஸுக்கு போனால் தான் நம்மளால் சுவாசிக்க முடியும் சுவாசிக்க முடியலன்னு யார்கிட்டையாச்சும் ஹெல்ப் கேட்கலான்னா கூட முடியாது ஏன்னா சவுண்டு சுத்தமாக ட்ராவல் ஆகாது சவுண்ட் ட்ராவல் ஆக அட்மாஸ்பியரில் மாலிகல்ஸ் தேவை அந்த மாலிகல்ஸ் எல்லாம் மூவ் ஆகணும் மாலிகல்ஸ் எல்லாம் கம்ப்ரஸ் ஆகி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகி சவுண்ட் ஒரு ப்ரெஷர் வேவாக ட்ராவல் ஆகி தான் நமக்கு அதுக்கு வந்து சேரும் ஸோ அட்மாஸ்பியர் ஃப்ரீஸ் ஆனால் சவுண்டும் சுத்தமாக கேட்காது அப்புறம் நம்ம ரத்த குழாய்களில் ஓடுற ரத்தம் கூட ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் பிளட் சர்க்குலேஷன் இருக்காது நம்ம பிரெயினில் நியூரான்ஸ் கூட மூவ் ஆகாமல் பிரெயின் சிக்னல் அனுப்பாமல் கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக ஃப்ரீஸ் ஆனால் பிரபஞ்சம் பயங்கரமாக கோல்டாக மாறிடும் ஏன்னா ஹீட்டுன்றது மாலிகல்ஸ் எல்லாம் ஒரு பொருளில் வைப்ரேட் ஆகிறதுனால தான் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ பொருட்களில் இருக்கிற மாலிகல்ஸ் ஃப்ரீஸ் ஆகி வைப்ரேட் ஆகலைனா ஹீட் சுத்தமாக ஜென்ரேட் ஆகாமல் ஃபுல்லாக கோல்டாக மாறிடும் மொத்தமாக நம்மளால் அசையக்கூட முடியாது ஏன் நம்மளால் அசையக்கூட முடியலன்றதே நம்ம உணர முடியாமல் நம்ம ஃப்ரீஸ் ஆகி இருக்கோம் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாக இருட்டாக சவுண்ட் இல்லாமல் எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லாமல் சைலண்ட்டாக ஆகிடும் செகண்டா ரெண்டாவது பாசிபிலிட்டி படி டைமை ஸ்டாப் பண்ணா என்ன ஆகுன்னு பாக்கலாம் இது ஸ்பீடை இன்ஃபினிட்டியா இன்க்ரீஸ் பண்றது மூலமா டைமை ஸ்டாப் பண்றது நமக்கு நல்லா தெரியும் இந்த பிரபஞ்சத்துல எந்த பொருளும் லைட்டோட ஸ்பீடா டிராவல் ஆகாது பிரபஞ்சத்தோட ஸ்பீட் லிமிட்டே லைட் ஸ்பீட் தான் ஸோ லைட்டோட ஸ்பீடா டிராவல் பண்றது சாத்தியமே இல்லை லைட் ஸ்பீடுக்கு நெருக்கமா நம்மளால டிராவல் பண்றது சாத்தியம்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஸ்பீடாக ட்ராவல் பண்ணுறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ நமக்கு டைம் ஸ்லோ ஆகும் கிட்டத்தட்ட டைம் ட்ராவல் மாதிரி அப்படி நம்ம லைட் ஸ்பீடை நெருங்குகிற மாதிரி டிராவல் பண்ணால் டைம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரொம்ப ஸ்லோ ஆகும் அப்படி டைம் ஸ்லோ ஆனால் லைட்டோட ஃப்ரீக்வன்சி குறைஞ்சி அதோட வேவ் லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகி இன்ஃபாரட் வேவ்ஸ் மைக்ரோ வேவ்ஸ் ரேடியோ வேவ்ஸோட வேவ் லென்த் ரேஞ்சுக்கு லைட்டோட வேவ் லென்த் மாறிடும் இதை ரெட் ஷிஃப்ட்னு சொல்லுவோம் அந்த வேவ் லென்த் ரேஞ்சில் லைட் ட்ராவல் ஆனாலுமே நம்ம கண்ணுக்கு சுத்தமாக தெரியாது ஸோ லைட்டை நம்மளால் பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா மைக்ரோவேவ்ஸ் ரேடியோவேவ்ஸ் எல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியாது பட் எக்ஸ்ரேஸ் காமரேஸ் எல்லாம் நார்மலாக நம்ம கண்ணுக்கு தெரியுற லைட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அதோட
அதிக ஸ்பீடில் ஆட்டம்ஸ் மாலிகல்ஸ் எல்லாம் வைப்ரேட் ஆனால் பயங்கர ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகி நம்ம உடம்புக்கு அந்த சூடை தாங்குறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஸோ இப்போவும் லைட்டு சவுண்ட் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட பிரபஞ்சம் இருட்டாகவும் சைலண்ட்டாகவும் பிரபஞ்சம் கிட்டத்தட்ட அகெயின் ஃப்ரீஸ் ஆகி தான் இருக்கும் நம்மளும் ஹாட்டாக இருப்போம் பட் நம்ம உடம்புல இருக்கிற ஹீட் கண்டிப்பாக நம்ம உடம்பை விட்டு சரௌண்டிங்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அப்போ பக்கத்தில் இருக்கிற பொருளை திரும்பவும் ஹீட் பண்ணி அதோட மாலிகல்ஸை வைப்ரேட் பண்ண வச்சு ஒரு செயின் ரியாக்ஷனை கிரியேட் பண்ண விட்டு எல்லா பொருளும் அகெயின் மூவ் ஆக வச்சிடும் ஸோ பிரபஞ்சமும் பழைய நிலைமைக்கு கண்டிப்பாக திரும்பவும் வந்துடும் தேர்டா ஒருவேளை டைம் ஸ்டாப் பண்ணாலுமே நீங்க மட்டும் மூவ் ஆகிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அந்த பிரபஞ்சம் எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி டைம் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா பிரபஞ்சம் ஃபுல்லா ஃப்ரீஸ் ஆயிடும் இதுல உங்க உடம்பு மட்டும் வேலை செய்யுது பிளட் ஃப்ளோ இருக்கு பிரெயின் எல்லாம் நியூரான்ஸை சென்ட் பண்ணுது பட் அப்படி இருந்தா கூட நீங்க சுவாசிக்கணும்னா உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஏர் மாலிகல்ஸ் மூவ் ஆகணும் அப்படி மூவ் ஆகலன்னா உங்களுக்கு அகெயின் சுவாசிக்க முடியாது சவுண்டும் கேட்காது அதே மாதிரி உங்களால கொஞ்சம் கூட அசைய முடியாது பொதுவா அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற மாலிகல்ஸ் எல்லாம் தள்ளி விட்டுதான் நம்ம அசையவும் சேரும் மூவ் ஆகவும் சேரும் ஸோ அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கிற மாலிகல்ஸ் மூவ் ஆகலன்னா அந்த மாலிகல்ஸ் எதிர்த்து உங்களால மூவ் ஆகவே முடியாது அப்படியே ஒரு வேலை சுவாசிக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற ஏர் மூவ் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ சுவாசிக்கலாம் கொஞ்சம் நீங்களும் மூவ் ஆகலாம் அப்படி நீங்க மூவ் ஆனாலுமே டைம் ஸ்டாப் ஆகி பிரபஞ்சம் ஃப்ரீஸ் ஆகும் போது லைட் மூவ் ஆகாம இருக்கும் லைட்டோட ஸ்பீடும் ஜீரோவா இருக்கும் ஸோ நீங்க ரொம்பவே குறைஞ்ச ஸ்பீட்ல மூவ் ஆனா கூட லைட் ஸ்பீடோட அதிக ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா இப்போ லைட் ஸ்பீட் ஜீரோ ஸோ ஏன்ஸ்டீனோட மாஸ் எனர்ஜி ஈக்வேஷன் ஈஸி குவாலிட்டி எம்சி ஸ்கொயர் படி லைட் ஸ்பீடோட அதிக ஸ்பீட்ல நீங்க டிராவல் ஆனா உங்களோட மாசும் எனர்ஜியும் ரொம்பவே அதிகமாகும் அதெல்லாம் உங்களால தாங்க முடியுமான்றது டவுட் தான் பட் பிசிக்ஸ் லா படி இப்படி லைட் ஸ்பீடோட அதிக ஸ்பீட்ல உங்களால டிராவல் ஆகவும் முடியாது அப்படியே நீங்க டிராவல் பண்ணாலும் இப்ப யூனிவர்ஸ்ல உங்களால நார்மலா இருக்கவும் முடியாது ஃபோர்த்தா டைம் ஸ்டாப் ஆக இன்னொரு வழி இருக்கு அதாவது மொத்த பிரபஞ்சமும் அதுவே கூல் ஆகி ஃப்ரீஸ் ஆகி டைம் ஸ்டாப் ஆகுறது தான் பட் அப்படி நடக்கிறது சாத்தியமானு பாக்கலாம் பிரபஞ்சம் கூல் ஆனா ஹீட்னால வைப்ரேட் ஆகுற மாலிகல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அப்ப பிரபஞ்சம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஃப்ரீஸ் ஆகி டைம் ஸ்டாப் ஆக சான்ஸ் இருக்கு பிரபஞ்ச கூல் ஆகி கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீஸ் ஆன கண்டிஷனை அப்சல்யூட் ஜீரோன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஜீரோ கெவின் டெம்பரேச்சர் இப்படி பிரபஞ்சம் ஜீரோ கெவினை நோக்கி கூல் ஆகணும்னா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கிற ஹீட் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகணும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் ஹீட் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் இன்னொரு பிரபஞ்சம் வேணும் இன்னொரு பிரபஞ்சம் இருக்கான்னு நமக்கு இப்போதைக்கு தெரியாது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிரபஞ்சத்தை ஜீரோ கெவினுக்கு கூல் பண்ணி டைமை ஸ்டாப் பண்ணுறது சாத்தியமே இல்லை அண்ட் ஃபைனலாக ஜென்ரலாக பார்த்தா இந்த மாதிரி அவ்வளோ ஈஸியாக டைமை ஸ்டாப் பண்ணவும் முடியாது டைம் ஸ்டாப் ஆகவும் ஆகாது சோ நம்ம பிரபஞ்சம் இப்ப இருக்கிற மாதிரி நார்மலா இயங்கிட்டு தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி டிஃபரண்டான वीडियोस உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம வீடியோவை லைக் பண்ணிட்டு உங்க फ्रेंड्सக்கு ஷேர் பண்ணுங்க டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னொரு டிஃபரண்டான வீடியோவோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் பை